kinetic molecular theory of gas and the gas in the kinetic molecular theory idina thana nammala microscopic model of atom nu parayarundu enda microscopic model of gas microscopic model of gas adayidu enda idinde uddesham നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് ഗ്യാസ് ലോസ് ആണ് നമ്മൾ മൂന്ന് ലോയെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് തുറന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ബോയിൽ സ്ലോ കാണാം നമ്മൾ പഠിച്ച ചാൾസ് ലോ കാണാം നമ്മൾ പഠിച്ച അവോഗ്യാഡ്രോ സ്ലോ കാണാം അതിനുശേഷം ഒരു ഗേലുസാക് സ്ലോ കാണാം എന്താ മക്കളെ ഒരു ഗേലുസാക് ലോ കാണാം അതിനുശേഷമോ ഒരു ഡാൾട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കാണാം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടിയതാ ഈ ലോസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടിയതാ വൃദ്ധകൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ തോന്നിയ ആശയങ്ങളാണോ അല്ല കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയതാണ് ഈ ലോകളെല്ലാം മക്കളെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആണ് പക്ഷേ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആരെ കുറിച്ചുള്ള ലോയാണ് ഗ്യാസുകളെ കുറിച്ചുള്ള ലോയല്ലേ അപ്പൊ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗ്യാസിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കുകളെ കുറിച്ച് ഗ്യാസിന്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ വേണം ആ ഐഡിയ ആണ് കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലാർ തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മോഡൽ ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്ന പേരിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് മാക്സ്വെലും ബോൾസ്മാനും ക്ലേഷ്യ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഈ ഏരിയയിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ആരും പഠിക്കേണ്ട പക്ഷെ ഈ കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലാർ തിയറിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു മൂന്നാല് പോസ്റ്റുലേറ്റ് എങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ അറിയണം എന്താ മക്കളെ ഒന്ന് നോക്കിക്കെ ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പറയണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് പിടിച്ചെടുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ അങ്ങ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യ് സെരി സിമ്പിൾ ഐഡിയ എന്താ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എ ഗ്യാസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഒരു ഗ്യാസ് എടുത്താൽ അതിനകത്ത് ആരാ ഉള്ളത് എ ഗ്യാസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾ കോൾഡ് ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെ ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഈ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഗ്യാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്യാസിനകത്ത് ഒരുപാട് ആരുണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ആ പാർട്ടിക്കിളെ നമ്മൾ ആറ്റംസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മോളിക്യൂൾസ് ൂൾസ് ഒരു ഗ്യാസ് എടുത്താൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിളുകൾ ഉണ്ട് ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ആർഭാടം വേണ്ട സിമ്പിൾ ആയി പറഞ്ഞാൽ മതി മാർക്ക് കിട്ടും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് അതാണ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ പിടി കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയില്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ വെരി സിമ്പിൾ ഐഡിയ വെരി സിമ്പിൾ ഐഡിയ ഇനി എന്താ മക്കളെ രണ്ട് രണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റാൻഡമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായി റാൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല തോന്നിയ പോലെ മൂവ് ചെയ്യാണ് മനസ്സിലായോ കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം മോഷനിലാണ് എങ്ങനെയാ പതുക്കെയാണോ അല്ല നല്ല വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ മക്കള് ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് അതിനെങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ വന്നു നോട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂള് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനില് ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ റാൻഡമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ മൂവ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് വിചാരിക്കുക ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ കുറെ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് നല്ല സ്പീഡിൽ റാൻഡമായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഏതൊക്കെയാത് ഒന്ന് ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂളുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂള് ഈ കണ്ടെയ്നറിന്റെ വാലിൽ പോയി ഇടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അല്ലെ മക്കളെ ആണ് അപ്പൊ ആ കാര്യം ഒന്ന് പറയണം ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റാൻഡമായിട്ട് ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഈ പറയുന്നതിൽ ഏത് പോയിന്റ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അതങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെ സ
ഈ മൂന്നും നാലും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ആ മൂന്നും നാലും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെ ആയിട്ട് എന്നെ പറയണമെന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പറയാം അതെന്താ ദർ ഇസ് നോ ഇന്റർ മോളിക്കുലർ എന്താ മക്കളെ ദർ ഈസ് നോ ദർ ഇസ് നോ ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ദർ ഇസ് നോ ഇന്റർ മോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ ദർ ഇസ് നോ ഇന്റർ മോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസുകൾക്കിടയിൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിനിടയിൽ കാര്യമായ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് മറ്റൊരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അതെന്താ അങ്ങനെ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾ നമുക്കറിയാം പാർട്ടിക്കിളൊക്കെ വളരെ അകലത്തിലല്ലേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ക്ലോസ് ആ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്കിടയിൽ എന്ത് കുറവായിരിക്കും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കുറവായിരിക്കും ദർ ഇസ് നോ ഇന്റർ മോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ എന്നാണ് ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചേ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് The actual volume of gas. അത് അത് ഇത് ഒന്ന് ഞാൻ എഴുതി അടുത്തു ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാ അതെന്തിനാ എഴുതുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് ദ ആക്ച്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്താണ് ആക്ച്വൽ വോളിയം ആക്ച്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് എന്താ മക്കളെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ആക്ച്വൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആക്ച്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഈസ് നെഗ്ലജിബിൾ എന്താ മക്കളെ നെഗ്ലജിബിൾ അത് നെഗ്ലജിബിൾ ആണ് നെഗ്ലജിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തുച്ഛമായതാണ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് തുച്ഛമായത് ഈസ് നെഗ്ലജിബിൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ആക്ച്വൽ വോളിയം നെഗ്ലജിബിൾ ആണ് എന്തുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗ്ലജിബിൾ വെൻ കമ്പയർ ടു വെൻ കമ്പയർ വെൻ കമ്പയർ ടു ദ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്താണ് ടോട്ടൽ വോളിയം ടോട്ടൽ വോളിയം ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ എന്നും പറയാം കാരണം എന്താ ഈ കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോളിയം തന്നെയാണ് ഗ്യാസിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയാം കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് എന്നും പറയാം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാ എന്താ മക്കളെ ദർ ഇസ് നോ ഇന്റർ മോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ദ ആക്ച്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഇസ് നെഗ്ലജിബിൾ വെൻ കമ്പയർ ടു ടോട്ടൽ വോളിയം അത് ശരിയാണോ അത് ശരിയാണ് ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ മക്കളെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് മോളിക്കൂൾ അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ആറ് മോളിക്കൂൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ വലിയ വോളി ആവശ്യമുണ്ടോ നോക്കിയ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഈ ഒരു വോളിയം പോരെ ശരിക്കും ഈ ആറ് ആളുകൾക്ക് നിൽക്കാൻ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വോളിയം ആക്ച്വൽ വോളിയം ആ ആക്ച്വൽ വോളിയം ഈ ടോട്ടൽ വോളിയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗ്ലജിബിൾ അല്ലേ യെസ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണെന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നാല് പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ഗ്യാസ് എടുത്താൽ അതിനകത്ത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അത് ആറ്റമാണ് മോളിക്കൂളാണ് അല്ലെ ഇനിയോ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റാൻഡമായിട്ട് ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേ വിൽ കൊളൈഡ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദേ വിൽ കൊളൈഡ് ഓൺ ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ടു വാളിലും പോയി ഇടിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പരസ്പരം ഇടിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയോ ദർ ഇസ് നോ ഇന്റർ മോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾ ഗ്യാസ് അതായത് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് വാളിൽ പോയി ഇടിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം പ്രഷർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം അല്ലാതെ ആരല്ല അവർ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കുന്നത് കാരണമായിട്ടല്ല പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നത് ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ ഗ്യാസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ വാൾ കൊളീഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി ആറാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കൊളീഷൻസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതെന്താ ഇതെല്ലാം പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ആണ് എന്താ മക്കളെ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കൊളീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുക ഇവിടെ നടക്കുന്ന കൊളീഷൻ എന്താണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീ
ടോട്ടൽ എനർജി ബിഫോർ കൊളീഷൻ കിട്ടും എന്താ മക്കളെ കിട്ടുക ടോട്ടൽ എനർജി ടോട്ടൽ എനർജി ടോട്ടൽ എനർജി ബിഫോർ കൊളീഷൻ കിട്ടും എന്താ കിട്ടുക ബിഫോർ കൊളീഷൻ കിട്ടും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊളൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൂട്ടിയിടിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടുപേരുടെയും എനർജി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അഥവാ ടോട്ടൽ എനർജി ടോട്ടൽ എനർജി ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ എന്താ മക്കളെ ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ ലോസ് ഓഫ് എനർജി അവിടെ എന്തില്ല എനർജിയുടെ ലോസ് ഇല്ല ടോട്ടൽ എനർജി ബിഫോർ കൊളീഷൻ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ടോട്ടൽ എനർജി ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ഈക്വൽ ആണ് അവിടെ എനർജി എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല മിസ്സാവുന്നില്ല എനർജി എന്താ പറയുക നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ടോട്ടൽ എനർജി ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന എനർജി തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് പോയിന്റ് ആയി നിങ്ങൾ ഈ മൂന്നും നാലും എന്തായാലും പഠിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഏതോ രണ്ട് പോയിന്റും കൂടെ പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റും കൂടെ പറയാം നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ആ ഗ്യാസിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്യാ നമ്മൾ നോക്ക് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ കാണാനൊന്നും കഴിയില്ല പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നേയുള്ളൂ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ എല്ലാം സ്പീഡ് ഒരേ സ്പീഡായിരിക്കുമോ ഒരിക്കലും അല്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എല്ലാ ഗ്യാസിൻ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ ഈ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെന്താ പറയുക നമ്മൾ നമ്മൾ ആവറേജ് മാത്രമാണ് പറയാറുള്ളത് എന്താ പറയാറുള്ളത് ആവറേജ് കാരണം എന്താ ഓരോ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂളിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആവറേജ് ആണ് പറയുക പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും നമ്മൾ ആവറേജാ പറയാറുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുകയാണ് എന്താ സംഭവിക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസിനൊക്കെ നല്ല തെർമൽ എനർജി കിട്ടും അത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ വേഗം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് എന്ത് നമ്മളെ കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലർ തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മോഡൽ ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആവശ്യമാണ് അതാണ് ഈ ഒരു തിയറിയിലൂടെ അവർ പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിളുകളുണ്ട് ആ പാർട്ടിക്കിളിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ആറ്റംസ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കൂൾസ് എന്നാണ് പിന്നെന്താ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് ഒക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കസാരിട്ട് ഇരിക്കുകയാണോ അല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റാൻഡമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ് നല്ല സ്പീഡിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താ അവർ പരസ്പരം കൂട്ടിയിരിക്കും അവരുടെ ആ കണ്ടെയ്നറിലും പോയി ഇരിക്കും ഇനി എന്താ മക്കളെ ഉള്ളത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇവർക്കിടയിൽ അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഇവരുടെ ആക്ച്വൽ ആയ വോളിയം ടോട്ടൽ വോളിയം ആയി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ പിന്നെന്താ ഇതിനകത്ത് പ്രഷർ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം വാൾ കൊളീഷൻ ആണ് പിന്നെന്താ ഈ കൊളീഷൻ എല്ലാം പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലർ തിയറിയിൽ പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ പറയുന്നത് യെസ